năm 1986, năm cột mốc của đổi mới và mở cửa ở Việt Nam trong xu thế tự do sáng tác chung của văn nghệ cả nước. Phùng Phẩm đã có sẵn con đường riêng của mình, cứ thế dẫn thân, bước tiếp sang giai đoạn sau. Đây chính là thời kỳ có những thay đổi, chuyển biến quyết liệt nhất, dứt khoát nhất về ngôn ngữ nghệ thuật cũng như quan niệm nghệ thuật. Phùng Phẩm chuyển dần các đối tượng, chủ đề của mình vào cái nhìn lập thể, bỏ dần các chi tiết, cô đọng hình tượng, kỳ hạ hóa, đồ họa hóa đường nét. Trong sáng tác của Phùng Phẩm, có thể thấy những bài học từ Fernand Leger hay Picasso, từ đồ họa hiện đại phương Tây, từ khắc gỗ Nhật Bản, từ hoa văn trang phục miền núi, từ trống đồng Đông Sơn, hay đâu đâu xa xa nữa cũng là có. Môn thuở vẫn là đường nét và trang trí kỳ hà vậy thôi, vốn là cái hình thái ban sơ cội nguồn nhất của nghệ thuật của loài người. Quan trọng là tự tay phùng phẩm đã thấm nhuần và trưng cất nên một thứ rượu mạnh của riêng ông, mang bản sắc cá nhân độc đáo, khác thường, có bản sắc riêng, rất Việt Nam trong toàn cảnh của thế giới đang phẳng dần ra theo xu hướng toàn cầu hóa.